आज इस वीडियो में हम आखान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास नाइन्थ फिजिक्स पेपर वन 2010 को सॉल्व करेंगे सो लेट्स कम टू आर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस ईयर सो वेर वी हैव क्वेश्चन नंबर वन तो इसे सॉल्व करते हैं दी बॉटल इन द गिवन फिगर कंटेन फाइव लीटर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल so the liter is a unit of which quantity we know that liter is a uh, is, uh, liter is the unit of a quantity known as volume so option c is the right answer sath sath question number 5 ko bhi solve kar lete hain yahan the diagram shows a part of a vernier caliper and what is the रीडिंग सो रीडिंग कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम जीरो को देखें सो दिस जीरो मेन स्केल दैट इज सिक्स पॉइंट फाइव ये हमारे पास मेन स्केल आ गया वन टू थ्री फोर एंड फाइव और अगर हम वन्य स्केल को देखें सो दिस फिफ्थ लाइन शोज दर्न स्केल रीडिंग दिस इज वी एस एंड लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर्स सो टोटल रीडिंग विल बी इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाइड बाय फाइव सो सिक्स पॉइंट फाइव फाइव सेंटीमीटर्स इज द टोटल रीडिंग ऑफ दिस वन ईयर्स कैलिपर सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं A ball of two kg takes two seconds to reach the ground from height of hundred meter. What time will be taken by the body of four kilogram to fall from the same height? So, according to Galileo, and in the absence of uh, air resistance, every body, whatever its mass is, falls uh, the same height in the same time. किसी भी बॉडी को फॉल होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा चाहे उसका मास कुछ भी हो मा चाहे उसका मास जितना भी हो टाइम जो उसको लगेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा सो टू किलोग्राम की बॉडी को दो सेकंड लग रहे हैं तो फोर किलोग्राम बॉडी विल आल्सो टेक टू सेकंड्स देन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेवन ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट आर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सेप्ट फॉर द वन तमाम एग्जाम्पल्स uh, हैं वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की हैं सिवाय एक के सो रिकॉल ऑफ द गन इन्वॉल्व फोर्स एक्सलरेशन ऑफ द कार इन्वॉल्व फोर्स एंड रिटर्निंग ऑफ आर ड्राइविंग व्हील आल्सो इन्वॉल्व फोर्स सो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इज अ वन इन विच द एक्सपेंशन और द चेंज इन लेंथ इज नॉट ड्यू टू द फोर्स बट इट इज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर the number of significant figures in this expression so 9 3 8 2 and 7 all are the non zero digits and all non zero digits are always significant so we have five number of significant digit in this expression a meter rod has a diameter of 4.75 cm so we have to convert this into meters so 4.75 so for conversion in meter we divide by 100 or we can simply replace the centi by its value minus 2 that is the value factor of the prefix centi so the correct answer is 4.75 10 raised to the power minus 2 so option b is the right answer then question number 8 ko dekhte hain which of the following involves the least friction kaun se example ke andar jo friction hai wo bahut sabse kam hogi jab friction kam ho to uska matlab hai motion bahut zyada aasan ho jata hai ya motion bahut zyada slippery ho jata hai so walking along a road skiing down a snow slope 
लीनिंग लेडर अगेंस्ट दी बॉल एंड ब्रेक्स ब्लॉक्स दी बाइसिकल तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन ब्रेक सप्लाई करने में देन स्टैटिक फ्रिक्शन मौजूद होगी लीनिंग आ लेडर के अंदर एंड वॉकिंग ऑन द रोड के अंदर नॉर्मल फ्रिक्शन होगी जिस तरह डेली लाइफ में होती है तो स्किंग डाउन स्नो स्लोप में सबसे कम फ्रिक्शन होगी जिसकी वजह से जो स्किंग करने वाला पर्सन है वो आसानी से उस के ऊपर मूव कर सकता है then we have question number 4 if a uh, resultant vector forms 45 degrees ye hamare paas resultant vector hai that makes 45 degree then the angle between x fx and fy component of the vector will be so ek baat yaad rakhiye ki chahe resultant vector ka angle jo bhi ban raha ho fx and fy horizontal component and vertical component ye dono हमेशा एक दूसरे से पॉपेंडिकुलर होते हैं दे ऑलवेज मेक 90 डिग्री ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सो लेट्स मूव टू आर क्वेश्चन नंबर टेन सो हेयर वी हैव आर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन अ सब मरीन सिंक्स इन टू द वॉटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकेंड सो टू मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड से सबमरीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है और फॉल करते हुए उसकी जो स्पीड है वो है यूनिफॉर्म इट्स मीन इट्स एक्सलेशन विल बी इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड दैट ऑल्सो मीन दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो सो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर दैट डी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो then question number 11 for a greater stability of a racing car what should be the uh, characteristics that are involved in that racing car so stability ke liye zaruri hai ki us racing car ka jo center of gravity hai wo ground se zyada se zyada kareeb ho aur sath sath uska jo base hai wo zyada ho ya wide ho so wide wheel base and the Uh, lowered center of gravity will result in uh, the greater stability of the car in question number 15 the energy stored in a stretched string is elastic potential energy stretch string ke andar jo energy involved hoti hai stored hoti hai use hum elastic potential energy kehte hain Let's move to our next question. Uh, we have question number sixteen and twelve. The value of d on the Earth pole is less than that of equator because the distance uh, value of d जो है वो poles पर कम होती है as compared to the equator. And uh, what is the reason but, uh, be behind this? Because the distance between the pole and equator is smaller pole and equator is greater pole and the center of the earth is smaller and the equator and the center of earth so option c is the right answer that the distance of pole from the center of earth is less as compared to the distance of equator from the center of the earth because hamari jo earth hai wo ek perfect sphere nahi balki ek oblated sphere hai jiska poles ka distance center se as compared to equator kam rehta hai question number 16 ko dekhte hain a force of uh, 300 newtons applied on a box in the direction of y to move how much work is done on it सो so, कितना वर्क डन परफॉर्म होगा इसमें तो हमें कैलकुलेट करना है सो so, सबसे पहले तो हम साइड एक्स वाई फाइंड कर लेंगे वी नो दैट इट इज 90 डिग्री सो एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू फाइव सो यहाँ हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ गई फाइव एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर टाइम डिस्प्लेसमेंट दिस फोर्स इज थ्री एंड द डिसमेंट इज फाइव सो हमारे पास जो वर्क डन है वो आ जाता है फिफ्टीन हंड्रेड जूल्स सो वर्क डन इज इक्वल टू ऑप्शन सी फिफ्टीन हंड्रेड ऑफ जूल्स लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन 
the earth and the planet moves around the sun due to centripetal force and which is provided or which is provided by the gravitational force of the sun ye jo planets aur earth move karte hain sun ke around to unhe centripetal force chahiye hoti hai aur wo centripetal force unhe milti hai gravitational force ki madad se jo ke sun provide karta hai option a is the right answer isi tarah se question number 17 mein dekhte hain के इन द गिवन पिक्चर व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन सो एज वी कैन सी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर दे आर 90 डिग्री सो इन दैट केस वर्क इज ऑलवेज जीरो ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर फॉर द क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं सो इन द स्पेस 14 एंड 18 आर द लास्ट टू क्वेश्चंस एज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी इंक्रीजेस The value of G decreases. G का जो formula है वो अगर हम recall करें G is equals to G m e mass of Earth divided by radius of Earth plus height square. So जितना ज़्यादा distance बढ़ेगा from the center of the Earth, the value of G will decrease. A small box weighing twenty newton having an area of point one stands on the floor. What is the pressure applied by the box to the floor? So pressure calculate करने के लिए हमें force और area required है. As we have, as we can see, force is twenty, area is point one. So twenty divided by point one will be equals to two hundred pascals or two hundred newtons per meter square. So option D is the right answer. then let's see question number 19 question number 19 mein hamare paas ek figure maujood hai jisme uh, do stacks bane hue hain do stack hain same blocks ke so jisme ये ब्लैक हॉरिजॉन्टली प्लेस किए गए हैं ये सैक जो है वो वर्टिकली प्लेस किया है तो अगर हम गौर से देखें तो so, अगर हम गौर से देखें तो स्टैक ए का जो एरिया है वो ज्यादा है और स्टैक बी का जो एरिया है ग्राउंड के साथ वो कम है जबकि इन तीनों ब्लॉक्स का जो टोटल वेट है वो बराबर रहेगा तो so, अगर हम प्रेशर को कंपेयर करें तो लेस एरिया विल हैव द ग्रेटर प्रेशर तो स्टैक बी के अंदर कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो जो प्रेशर है स्टैक बी का वो ज्यादा होगा सो ऑप्शन बी इसका हमारे पास राइट आंसर है दैट फोर्स सॉरी फोर्स के बारे में बात नहीं करनी है हमें प्रेशर के बारे में बात करनी है सो दी प्रेशर ऑफ स्टैक बी इज ग्रेटर देन दी स्टैक ए सो सवाल के अंदर जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन विच The pressure of stack B is greater than stack A. जिसका रीजन मैंने अभी बताया कि stack B के अंदर कॉन्टेक्ट एरिया कम है तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा सो एटीन के बाद लास्ट टू क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन आर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ सरेंज एंड आ वैक्यूम क्लीनर ये हमारे पास तीन डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं एंड दीज ऑल एप्लीकेशंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर की बेसिस पे ये वर्क करती हैं ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ए फोर के जी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम एटी टू थर्टी वॉट विल बी दी अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इट लूज so we know that the formula for energy is equals to cm delta t where c is 4200 mass is 4 and change in temperature is 80 into uh, 80 from 30 that is 50 so in values ko hum aapas mein multiply kar dete hain so 4200 times 4 times 50 so 8 Forty thousand is the right answer. So option D is the correct answer in this question. Uh, then question number twenty-two. In the clinical thermometer, mercury does not falls back to the bulb because it is in the capillary tube. It is in a small quantity uh, because of the shape of the thermometer and because of the constriction in the tube. 
सो दिस इज नोन एज कैपलरी एक्शन एंड मरकरी फॉरन से जो है वो फॉल नहीं करती क्योंकि वो कैपलरी ट्यूब के अंदर होती है और कैपलरी ट्यूब जो है वो बहुत सी फाइन नैरो स्पेस होती है जिसके अंदर मरकरी मूव करती है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर Okay, so we have few last question in this year. A thermoplast of the inner silver walls to reduce the heat loss by radiation. So silver wall का जो silver wall का जो surface है वो shiny होता है smooth होता है जिससे radiation strike करके वापस bounce back हो जाती हैं और radiation बाहर नहीं move कर सकती हैं. Option A is the right answer. All of the followings are the method to prevent heat loss from houses in winters, except. So, कौन सा ऐसा method है जिससे heat loss हो सकता है? So, tile flooring से heat loss आसानी से हो सकता है. The tile will be become cooled in winters. Carpeted floors, जो के air को अपने अंदर trap करते हैं और ऐसा insulator behave करते हैं. 